இங்கே வந்திருப்பது வெறும் சபை அல்ல இவர்கள் ஏற்றிருப்பது வெறும் பொறுப்பு அல்ல உறவு சொல்வதை தவிர்க்கவில்லை நான் அது தெரிந்த விஷயம் உயிரே உறவே தமிழேனா இவங்க எல்லாரும் தான் இங்கே தான் இந்த அரங்கத்தில் இல்லாதவர்களும் இருக்காங்க பேச வேண்டிய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை உடனுக்குடன் பகிர்ந்து கொள்வது மிக முக்கியம் இந்த சம்பிரதாய நீட்டவன் வழித்தலும் வேண்டாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பல விஷயங்கள் முயற்சி பண்றாங்க இப்ப நல்ல வேலையை நம்ம மேடைகளில் பொன்னாடை மாலை அதெல்லாம் இருக்கிறவங்க பார்த்துக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் காலில் அவர்கள் இருந்தும் குறைஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் அதுக்கு பின்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தங்கள் என்னங்கிறது பார்க்கணும் இன்னைக்கு சனாதனம் என்ற ஒரு வார்த்தை சொன்ன காரணத்திற்காக ஒரு சின்ன பிள்ளை போட்டு நான் தர்மடி அடிக்கிறேன் தாத்தாவுக்கு தாத்தாவு தான் சொன்ன விஷயம் எங்களுக்கு எல்லாம் அந்த வார்த்தை தெரிஞ்சதே பெரிய அந்தவங்களும் தெரியாதுங்க அவரு அவரு சாமி இல்லைன்னு சொல்றது அவருடைய வேலை இல்லை அவர் கோவில் தக்காரா இருந்தவர் தெரியாது பட்டப்பட்டையா பூஜை எடுத்து காசியில உட்காந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தவர் எவ்வளவு கோவம் இருந்திருந்தா அதையெல்லாம் தூக்கி அடிச்சுட்டு மக்கள் சேவை தான் மகேசம் அப்படியே தன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டியவர் அவரை வந்து திமுக முடியாது வேறு எந்த கட்சிகளும் சொந்தம் பண்ண முடியாது தமிழ்நாடே சொந்தம் பண்ணாத அதில் ஒரு பண்ண எனக்கு ஐயா கத்து கொடுத்த விஷயங்களும் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நான் சொன்னது எல்லாம் கேட்டு தலையாட்டினா எனக்கு அந்த சாமியாருக்கு என்ன வித்தியாசம் என்கிட்ட உபதேசம் மட்டும் கேட்காத கேள்வியும் கேள்வி அதனாலதான் நம்ம கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது முதல் மீட்டிங்லயே கேள்வி பதிலோட ஆரம்பிச்சோம் இதெல்லாம் சரி இது பழைய புறம் இருபத்தி நாலு தேர்தல் வருகிறது அது நியாயமா நடக்கிற தேதி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் டைம் இருக்கு ஆனா நியாயம் இப்போது சமீப காலங்களில் நிகழ்வதை ஒன்றிய அரசு மதிப்பதில்லை அதனால் அவர்கள் இந்த எலெக்ஷனே அவங்க சௌகரியத்துக்கு சீக்கிரத்துல கொண்டு வரணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அது அரசியல் தான் என்ன வேணா நடக்கலாம் அதானே அரசியல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லக்கூட அந்த அரசியலை மாற்ற வேண்டும் அரசியல் உங்களை தாக்குவதற்கு முன்னால் உங்கள் தாக்கம் அரசியலில் வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் நாம இங்க வந்து பதவி எதுவீங்கிறதெல்லாம் ஜெயிச்சிருந்தா எம்எல்ஏ இல்லைன்னா நெஞ்ச நிமிஷம் நடத்த பாருங்க என் முதல்ல சோகம் இருந்தது பார்த்தீங்களா இல்ல அத்தனை பேர் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க அவங்களையே ஏமாத்தினது யாருக்கும் யோசிச்சு பார்த்துக்கிட்டு தான் வந்தேன் அப்ப அடுத்த முறை பார்த்தேன் இந்த சூழ்ச்சிக்கு இனி நாம் ஆளாக கூடாது அப்படின்னா என்னென்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய ஒரு தெளிந்த மனசும் வெகுண்ட நெஞ்சம் அவங்களுக்கு நல்ல கருவியா பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க இதுல வந்து இப்ப சொன்னாங்க அதை பெருமையா எத்தனை வாட்டி தான் சொல்றது இருந்தாலும் சொல்லலாம் காசு கொடுப்பாரு போலாங்கிறது காய்ங்க யாரும் வரல இன்னைக்கு அப்படி செய்யும் அரசியல் தான் மக்களுக்கான அரசியலாக மாறும் வாய்ப்பு இருக்கிறது நல்ல பல கட்சிகள் ஆரம்பத்தில் அப்படித்தான் இருக்கணும் அப்புறம் அப்படி அப்படியே மாறி போச்சு அது மாறாம இருக்கணுங்கிறதுக்கான பயிற்சி நாற்பது வருஷமா கொடுத்துட்டு வரேன் எங்க ஆளுக்கு 
அதற்கு முன் உதாரணமாக நானும் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதாவது நான் செய்த தவறு என்று சொல்லிக் கொள்ளும் தைரியம் இருப்பவனுக்கு மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் தலைமை ஏற்கிறேன் என்று சொல்லும் தகுதி இருப்பதாக அந்த தவறுகள் பிழைகள் அவற்றை திருத்தும் முயற்சி தான் இந்த இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளாக பிரித்தது அது ஏன் முதலே தோணல தப்பு தாங்க அதை மாத்த வேணாமா யார் தப்பு நம்ம தப்புன்னு சொல்லல நான் ஏன் தப்புன்னு சொல்ல ஆனா அது இனிமே நம்ம தப்பாயிடக்கூடாது அது நீங்க உங்களை நாம் என்னுடைய கூட்டத்தில் நான் பேசும் பொழுது பாராட்டி அந்த முகதாட்சியம் கருதி பேசுவது அதெல்லாம் இருக்காது கோபப்பட்டா திட்டிடுவேன் என்னுடைய உணர்வு உங்களுக்கு தெரியும் என் கோபம் உங்கள் பால் அல்ல நம் பால் நாம் செய்ய முனைந்த வேலை மும்முரம் இல்லாமல் ஒரு தோழல் தெரிகிறது என்றால் எனக்கு பத்திட்டு வர யாரை திட்டுறது போறவரெல்லாம் திட்ட முடியாது எங்க வீட்டுக்கு அவங்க ஆளுகளை தான் திட்ட முடியும் இல்லை என்ன திட்டிக்கணும் கண்ணாடியில நான் பேசுறத நீங்க பின்னாடி இருந்து வேண்டாம் பார்க்கலாம் அதை இதே பாவம் அங்கேயும் இருக்கும் இப்ப மக்கள் நீதி மையத்தை பொறுத்தவரை எனக்கு வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்து அழைப்பு வருகிறது நீங்க மதுரைக்கு வாங்க அப்படிங்கிறாங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க கோயம்புத்தூர் வாங்குங்க அங்கதானுங்க நம்ம பதவி பதிவாங்க மாப்பிள்ளைக்கு <laughs> 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 அழுத்து <laughs> 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 உங்களை திட்டிக்கிட்டே இருந்தா என்ன ஆயிடும்னா புள்ளி வருது புள்ளி வருது ஆமாங்க ஒரு வருவாரு திட்டிட்டு போயிடுவாரு அப்படின்னா ஆயிடும் நான் யார திட்டுறேன் நான் என்ன திட்டுறதுக்கு சமானம் அதனால உங்களை நாம் கோவித்துக் கொள்ளும் பொழுது அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது நம் வாத்தியாரின் கண்டிப்போ அல்லது பெற்றோர்களின் கண்டிப்பு அந்த மாதிரியான விஷயம் அது அதற்கு நம்ம பின்புலம் என்ன அதன் எதிர்காலம் என்ன என்பதை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் உயிரே உறவே தமிழே என்பது நான் சும்மா ஒரு வார்த்தை நினைக்கிறேன் இந்த வயதில் நான் அரசியல் வந்ததுக்காக மன்னிப்பு தான் கேட்க முடியுமே தவிர இனிமே தாமதப்படுத்த முடியாது நான் வந்திருக்கணும் எனக்கு என்னைக்கோ கேட்டாங்க கலைஞர் தந்தி அடிச்சுட்டு இருக்காரு நீங்க ஏன் டிஎம் கேக்கு வரக்கூடாதுன்னு தந்தி அடிக்கிறாரு மக்களுக்கு <laughs> 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 எங்க அப்பா சின்ன வயசுல காந்தியின் குரல் கேட்டு இறங்கிட்டார் வக்கீல் படிப்பு படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே இறங்கிட்டார் புள்ளி எல்லாம் நாசமா போயிருக்கு அந்த ஆளுக்கு முன்னாடி போறீங்கன்னு சொல்றதுக்கு நிறைய உறவினர்கள் இருந்திருப்பாங்க அதையும் தாண்டி அவர் வந்த போது அப்பெல்லாம் கேமராஜ் யாரும் தெரியாது ஒரு ஒரு கிழவனார் இவங்களை விட மூத்த ஒருத்தர் வருவார் ராஜாஜின்னு வீட்டுக்கே வருவாங்க அதெல்லாம் எனக்கும் தெரியாது அப்ப பெருமை ஆனால் அந்த பெருமை எல்லாம் அவருக்கு வந்தது பரமக்குடியில் சீனிவாசன் கிட்ட விட்டா வேற நடக்கும் 
என்று நம்பினவர்கள் அந்த பிறந்த வேண்டும் எனக்கு என் அப்பா மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஆள் வேணும் இன்னும் சொல்ல போனா எங்க அப்பா மாதிரி ஒவ்வொரு கூத்துலையும் இருபது பேர் வரும் நானே அந்த அப்பாவுக்கு வயசுல இருக்கேன் நான் இன்னும் சொன்ன போனா நான் உறவே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுல என் பேரனும் இருக்கான் பேத்தியும் இருக்கான் பிள்ளையும் இருக்கான் தம்பியும் இருக்கான் அண்ணன் இருக்காங்க ஏன்னா அப்படி யாருன்னு சொல்லிட்டா நான் இப்பதான் பார்த்த மாதிரி ரெண்டு தங்க வேலுவ என்ன பார்க்கறதுக்கு முதல் முதல்ல சிவரே அதையெல்லாம் நாற்பது வருடமாக இதெல்லாம் செய்ய கூடாது சும்மா வெறும் ரசிகனாக இருப்பதில் பெருமை இல்லை என்று சொன்னேன் அதன் அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு மௌரியா அவர்கள் சொன்னதெல்லாம் நிஜமாக வேண்டும் என்றால் அது உங்களால் தான் செய்ய முடியும் என்ன முடியாது அது வெறும் புகழ் ஆரணி பாலை போட்டுக்கிட்டு வீட்டுக்கு போனது கழுத்தி வச்சோன்னா காஞ்சி போயிடும் அது என்றும் வளர்ச்சியுடன் இருக்க வேண்டும் தான் நீங்க வேலை செய்யணும் எப்படி செய்யணும் நீங்க பாருங்க எத்தனை இந்த தொகுதி பாருங்க கோவை வடக்கு கோவை தெற்கு சிங்காநல்லூர் கவுண்டம்பாளையம் சூலூர் பல்லடம் ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகள் அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வார்டுகள் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பூத்துகள் நான் சொன்ன இருபது கிழக்கு பார்த்தா நாற்பது ஆயிரம் பேர் வேணும் வாங்க கோயம்புத்துக்கு கூப்பிடுறது போதாது நாற்பது ஆயிரம் ரெடி பண்ணணும் இப்ப இங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க சொல்லுங்க அப்ப உங்களால ஆளுக்கு நாலு பேர் சேர்க்க முடியாது கூட்டம் சும்மா போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டிட்டு நாலு ஊருக்கு போயிட்டு வந்தாலே சேர்ந்து அந்த கூட்டம் இது அதையும் விட பெரிய பணி அது ஒரு பத்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் தேட்டர் ஓனரும் நானும் லாபம் சம்பாதிக்கிற விஷயம் தவிர இது தமிழ்நாடு வந்து தொழில் நகரமாக தொழில் தலைநகரமாக மாறுவதற்கான முயற்சியை நாம் எடுத்துக்கொள்ள இந்தியாவின் தலை வாசல் இந்த பக்கத்துல இருந்து பாரு யானை அதை இமயாலயத்துல பார்க்காது கன்னியாகுமரியில இருந்து பாருன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஒரு அற்புதமான எக்ஸ்பெரிமெண்டை நாம் செய்து காட்ட முடியும் காந்தியார் சொன்ன அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன் ட்ரூத்ங்கிறது இதுவாகவும் இருக்கலாம் அதற்கு நாம் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் வாக்காளர்கள் வந்து பத்தொன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி ஓரு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் இந்த நாற்பதனாயிரம் பேர் நினைச்சால் அவங்களை ரீச் பண்ண முடியாது ராஜ்கமல் ஒரு சின்ன நிறுவனம் எட்டு கோடி மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுது ஒரு படத்தை என்ன அதை விட முக்கியமானது நாளைக்கு உங்க பேரம் பேத்தி உங்க வாழ்க்கை தமிழ்நாட்டின் வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க இவ்வளவு கூட செய்ய மாட்டீங்களா இந்த உண்டியல்ல அந்த தம்படி கூட போட மாட்டீங்களா நான் சொல்றது அவ்வளவுதான் உங்களால் இயன்றதை தான் நான் கேட்கிறேன் தவிர இயலாத விஷயத்தை சொல்லு தலைவனுக்கான அழகு தன்னால் செய்ய முடியாத எதையும் தன் தொண்டனை பணிக்க கூடாது போர்படையின் முன் வரிசையில் நிற்க உனக்கு பயமாக தான் நீங்க தலைவனே நீங்க நான் நிற்கிறேன் மூக்குடங்க பரவாயில்ல எனக்கு மறுத்து மட்டும் திருப்பி வந்து நிற்கிறேன் இதே கோயம்புத்தூர் தமிழ 
காலத்தில் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் அங்க பதவி ஏற்றவர்கள் அங்கே அங்கே போயிருந்தேன் ரொம்ப வருத்தமா இருந்துச்சுங்க என்ன நம்ம தான் இவ்வளவு தப்பு பண்ணிட்டோம் பயந்து கேட்டா அந்த டெலிவிஷன்ல நீங்க நடந்து வந்தது பார்க்கும் போது நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்ட மாதிரி இருந்துச்சுங்க அப்படின்னா அவரு திமுக பிரமுகர் அவரு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஏன்னா உண்மை அப்படி தோக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு அவர் சொல்றாங்க இவ்வளவு சப்போர்ட் இருக்கும் போது நமக்கு கொத்தனார் இல்ல அதனால கட்டடம் கட்டலன்னு சொல்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன செங்கல் வந்து மட்டும் வந்து ஆச்சு ஆளு ஆளு நிறைய பேர் இருக்காங்க சோ நாம் உங்களுக்கு சொல்வது இந்த நீ என்ன மதுரைக்கு வா திருச்சிக்கு வாங்க கோயம்புத்தூருக்கு வாங்க இல்ல சென்னை சவுத் வாங்க அப்படின்லாம் கூப்பிடுறவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்லிக் கொள்றது இதை ஃபர்ஸ்ட் தயார் பண்ணுங்க அதை பார்த்துட்டு எனக்கே பரவசம் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா அங்க வந்துதான் ஆகணும் இல்ல நீங்க அதாவது நான் சொல்றது நீங்க அது போதாதுங்க முப்பத்தி ஒன்பது இடம் தமிழ்நாட்டிலையும் இன்னொரு இடம் பாண்டிச்சேரியிலையும் இருக்கு எல்லா இடத்துக்கும் நீங்க தயாராகணும் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்ல தலைமை வேணும் கேக்குறீங்க அது தூத்துக்குடி மட்டும் போதுமா தமிழ்நாட்டுக்கு வேணும் கோயம்புத்தூருக்கு மட்டும் போதுமா அதனால் அனைவரும் தயாராக வேண்டும் என்பதற்கான மீட்டிங் தான் இது நேரம் இல்லை அவங்களுடைய சௌகரியத்திற்காக செய்யப்படும் சூழ்ச்சி தான் இந்த அவசரம் அதற்கு நம்முடைய அசுத்தினால் நாம் பலியாகி விடக்கூடாது அசுத்தையாக அது நடக்கிறப்படி நம்ம இவருக்காரு பார்த்துக்குவாருன்னு எப்படி நாம் மட்டும் தேர கட்டி எடுக்க முடியுமா எல்லாரும் சேர்த்தா ஈஸியா நகரக்கூடிய விஷயத்த ஏன் இவ்வளவு டிஃபிகல்ட் ஆகுறீங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி இப்ப நான் சொல்றேன் ஆறாயிரம் பேர் வேணுமா ஒரு ஒரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு ஆறாயிரம் பேர் வேணும் முதல் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் போடுறவங்கள சாம்பியனா நான் வரவேற்று சென்னையில் சந்திக்கிறேன் எப்ப பார்த்தாலும் வந்து போவமா கம்பால் அடிச்சுட்டு போறாரு ஆசையா ஒரு வாயினிக்கு ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு இதுதான் அது நீங்க முதல் ஆளை நான் வந்து என்னுடைய சாம்பியன் அப்படின்னு நான் தோல்ல தூக்கி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அது முன் உதாரணம் இந்த போட்டி வலுக்க வேண்டும் நான் செஞ்சு காட்டுறேங்க அப்படின்னு நீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் போட்டி போட்டு இந்த முதல் ரெண்டாயிரத்தை யார அழிச்சு காட்டுறதுங்கிறது பாருங்க முதல்ல பாக்கிய நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க வேற மன உளைச்சல் எதுவுமே பண்ணாதீங்க நிகழும் அரசியலை பார்த்து இப்படி போட்டா நல்லா இருக்குமா கொஞ்சம் மிளகா பொடி போட்டா நல்லா இருக்குமா உப்பு போட்டா நல்லா இருக்குமா காரம் போட்டா நல்லா இருக்குமா அந்த சமையல உங்க மனசுல இருந்து எடுத்துருங்க நேர்மைக்கு எல்லா இடத்துலயும் மரியாதை உண்டு அவங்களே கூப்பிடுவாங்க அதற்கான அழைப்பு திருஷ்டு அச்சடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதனால் இதை செய்து காட்டுங்கள் இவ்வளவுதான் இந்த மீட்டிங்குடைய அடிதாதம் என்னன்னு கேட்டா இவ்வளவுதான் இன்னொன்னு இன்றைய அரசியல் இரண்டு தளங்களில் நிகழ்கிறது ஒன்று மக்களை காலத்தில் சந்தித்து அவர்களின் பிரச்சனைகளை திருப்பதற்காக செய்யப்படும் அரசியல் செய்யலைன்னு நம்ம மேல குற்றச்சாட்டுகள்ல வந்தாங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வழக்கமான அரசியல் செய்யக்கூடிய தர்ணா பஸ் உடைக்கிறது பள்ளிக்கூட பிள்ளைகள் படிக்க முடியாம பண்றது அதெல்லாம் ஒரு நல்ல அரசியலாக நான் நினைக்கவில்லை களத்துல இறங்கணும் நம்ம களத்துல இறங்கிட்டோம் தெரிஞ்சா செஞ்சு தொலைச்சிடலாம் பாங்க அதிகாரிகள் பயப்படுற அளவுக்கு நேர்மையான ஒரு அப்ரோச்சா இல்லைன்னா விட மாட்டாங்க இந்த காந்தி சித்துருவேன் சித்துருவேன் பட்டினி கிடப்பாரு இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி தொலைச்சிட போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பயப்படணும் நம்ம நேர்மையை பார்த்து அது ஒரு தளம் இன்னொன்று இன்றைய யுகத்தில் நடக்கும் விஷயம் சோசியல் மீடியா களத்தில் நிகழும் அரசியல் இதுல எத்தனை பேர் சோசியல் மீடியா பேஜை ஓபன் பண்றீங்க என்றதை யோசிக்கணும் நீங்க 
டிஜிட்டல் வாட்ச் வந்ததும் உடனே வாங்கி கட்டிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் நமக்கு தேவையான மிக முக்கியமான கருவி அது ஒருவருக்கு ஒருவர் எளிதாக தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய முந்தைய காலத்தில் தான் ஒரு ஒரு பத்திரிகை அடிச்சு தீப்பொறின்னு ஒரு பத்திரிகை கம்யூனிஸ்ட் அடிப்பாங்க முரசொலின்னு ஒரு பத்திரிகை வந்து டிஎம்கே செய்யும் பவன்ஸ் ஜெனரல் அப்படின்னு காங்கிரஸ் காரங்களை நடத்துவாங்க அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு டெய்லி பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நாம் செய்தியை அனுப்பக்கூடிய ஒரு சௌகரியத்தை விஞ்ஞானம் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறது அதை நீங்க பயன்படுத்திக்கணும் அதை நீங்கள் இந்த பூத் கமிட்டிக்கு நிகரான ஒரு அவசரம் அதில் இருக்கிறது எல்லாரும் அந்த தளத்தில் இயங்க வேண்டும் அப்போதான் அதை பார்த்துக்கிறவங்க மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு அம்மாடி இத்தனை பேர் இருக்காங்களா நாம் சரியாக இயங்க வேண்டும் என்று பதட்டமும் கடமை உணர்வும் பண்ணும் நாம் இது இங்க இருப்பவர்களிடம் நாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியது முதியவர் முதியவருக்கு இடஞ்சலாகிவிடக் கூடாது என்ன விட வயசானவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க பாக்கி எல்லாம் எனக்கு கம்மியானவங்க தான் இருப்பாங்க இந்த முதியவர்கள் புதியவர்களுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் இன்னைக்கு சாயங்காலம் ஒரு கல்லூரிக்கு போறேன் நாளைக்கு சாயங்காலம் ஒரு கல்லூரிக்கு போறேன் அங்க எனக்கு கிடைக்கும் வரவேற்பு புதியவர்கள் என்னை புதிய கோணத்தில் பார்ப்பவர்கள் அவங்க வந்து ஒன்று ரெண்டு பேர் விக்ரம் கத்தினாலும் என்னை தலைவன் என்று நம்புவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நாம் கேட்டு போட்டு அடைச்சு வெளியே நிறுத்தி வைக்கக்கூடாது அவர்களுக்கு வேலியாக நீங்கள் இருக்கக்கூடாது பாலமாக இருக்க வேண்டும் ஏனியாக இருக்க வேண்டும் இது நான் இப்ப சொல்லீங்க ஏதோ அரசியல் வந்துட்டேன் அவசரத்துல சொல்றாரு தங்க வேலைக்கு தெரியும் என்னங்க நான் இன்னும் இளமையா தானே இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்க எத்தனை நாள் இருக்க போறீங்க அப்படி உங்களை விட தென் நாள் கொண்டு வாங்க சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள எங்க எல்லாருக்கும் தாடி நினைச்சு போச்சு உங்களுக்கும் அது ரொம்ப தூரத்துல இல்ல இளைஞர்களே அதனால நான் உங்ககிட்ட கேட்கறதெல்லாம் இந்த சேர பிடிச்சுக்கிட்டு விட்காதீங்க இன்னொன்னு காலையில் வரும்போது பேசிட்டு வந்தேன் நான் இங்கே இருப்பவர்கள் இப்ப ஜிஎஸ்ஏ நான் சொல்றேன் ஜிஎஸ்க்கு இந்த பதவி நிரந்தரம் இல்லை உறவு நிரந்தரம் பதவி நிரந்தரம் அதுதான் ஜனநாயகம் அந்த பதவி ஏன் நிரந்தரம் இல்லைன்னா அவர் வேலை சரியா செய்யலைன்னா நிரந்தரம் இல்லை அந்த பதவியும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆயுளை விட அதிகமாக அவர் அதில் இருக்கணும்னு நினைச்சா அதுக்கான வேலை செய்யணும் செய்தால் அப்படி இருக்கலாம் அதுதான் சான்று வேற ஒண்ணுமே இருக்க முடியாது ஒருத்தர் தான் மட்டுமே பிரதம மந்திரி ஆக வேண்டும் என்று இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது பேர் ஜனநாயகமே அல்ல அது பேர் டிக்டேட்டர்ஷிப் அதை எதிர்த்துத்தான் இங்கு இந்தியா வெகுண்டு பேசிக்கொண்டிருக்கிறது ஒரே எலெக்ஷன் ஒரே தலைமை ஒரே மொட்டை எல்லாரும் மொத்தமா மழிச்சிடலாம் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நான் இப்ப சைனாக்கு போயிருந்தேன் மொழி போராட்டம் வாழ்க்கையே அவங்களுக்கு போராட்டமா இருந்ததுனால அதுக்கு டைம் இல்ல அங்க போய் நாம வந்து சீன மொழியில் ஏதோ வர்த்தகத்துக்காக சில விஷயங்கள் கேட்கணும் சின்ன கடைகள் ஜாடையில கேட்கணும் அதுவும் புரியல அப்படின்னா போன் எடுத்து நம்மகிட்ட நீட்டி உன் பாஷையில் சொல்லு அப்படிங்கிறான் சரின்ட்டு நான் இங்கிலீஷ்ல சொன்னதும் அதை அப்படி எடுத்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு அந்த போன் கிட்ட பேசி என்கிட்ட நீட்டினான் அது எங்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல பேசுது அவர் சைனீஸ்ல தான் பேசுற இனி டெல்லியில இருந்து எங்களுக்கு நீங்க ஹிந்தியில லெட்டர் போட்டா தமிழ்ல லெட்டர் வரும்
கீழே ஒரு கியூஆர் கோடு இருக்கும் அது உங்க போன அப்படி காட்டினீங்கன்னா இந்தியில பதில் சொல்லு இந்தி ஒழிக்கன்னு சொல்லுங்க தமிழ் வாழ்க்கு இப்படித்தான் எல்லா விஷயத்திலையும் நாங்க இருப்போம் எங்களுக்கு பிடித்ததை தேர்வோம் ஹிந்தி வராதுன்னு கூட நான் சொல்லல ஏக் திபேகலையே உதாரணம் ஆனால் இது பேசினாதான் உனக்கு வேலைன்னா அந்த வேலை வேணும் ராஜராஜ சோழன் கோவில் கட்டும் போது உனக்கு இந்தி தர்க்க வேலை தரேன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வேலை கொடுக்கற மகாராஜா யாராவது இல்லாமல் போயிடுவான் தமிழ்நாட்டில் அந்த வேலை செஞ்சுக்கும் எட்டு கோடி பேர் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுவதற்கு வேலை செஞ்சாலே தமிழ்நாடு முதன்மை ஸ்டேட்டா மாதிரி நம்முடைய அரசியல் சும்மா வெகுண்டெழும் அரசியல் அல்ல இது நூறு நூறு வருடமாக யோசித்து பல அரக்கியர்கள் எனக்கு வணங்கி விட்டு போயிருக்கும் அரசியல் அதில் நான் பூஃபே மாதிரி வச்சு எனக்கு பிடித்ததை தட்டு நிறைய எடுத்து உங்களுக்கு விருந்தாக வைக்கிறேன் இதுல பெரியார் இருக்காரு காந்தி இருக்காரு அம்பேத்கர் இருக்கார் பெரியார் சொன்னதுக்கும் அம்பேத்கர் சொன்னதுக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கு காந்தியா இருக்கும் அம்பேத்கருக்கும் நிறைய வேற்றுமைகள் தகராறை இருக்கு பட் சில அற்புதமான விஷயங்களை நாட்டுக்கு தேவையான எந்த இதை செய்தால் இந்த நாடு முன்னேறணும் அதையெல்லாம் தைரியமா பேசியிருக்காங்க அதையும் இதையும் கூட பின்தங்கிய காலத்தில் அதை பேசி இருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு ஒரு தம்பி சனாதனத்தை பத்தி பேசிய பொழுது அந்த கோபம் அன்னைக்கு வர வரலையே ஏன் அவர் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் இன்னைக்கு படிச்சு பாருங்க நான் சொல்லல அவர் சொல்லியிருக்கிறத நீங்க படிச்சு பாருங்க ஏன்னா இப்ப நான் ஏதோ கிளர்ச்சிக்கே சொல்றேன் அவர் பேரே கிளர்ச்சியாளர் அவர் வந்து அதை வந்து புரட்சிக்காக செய்தவர் அவருடைய காங்கிரஸ் மீட்டிங்ல அவர் பேச அனுமதி இல்லைன்னதும் புத்தகமா போட்டார் தன்னுடைய ஸ்பீச்ச அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இன்னைக்கு அரசியல்வாதிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் நான் இன்னைக்கு மாணவர்களிடத்தில் பேசப்போவது நான் ஒதுங்கி நிற்காதுங்க அது அவங்க கிட்ட நான் வைக்கும் வேண்டுகோள் ஒதுக்கி விட்டுறாதீங்க இது உங்களுக்கு நான் வைக்கும் வேண்டுகோள் சேர்ந்தா தான் இது நடக்கும் காந்தியார் பின்னாடி போனது வெறும் வக்கீல்கள் மட்டுமல்ல கடை நிலை இருக்கிற ஏழை கூட காந்தியை நம்பிடாம அவருக்கு மகாத்மா பட்டணங்கிறதுக்காக அதை செய்யல நாட்டுக்காக இந்த மாற்றம் ஏற்படுவது ட்ரெயின்ல இருந்து தள்ளி விட்டாங்கிற ஒரு கோபத்துல அவர் அதை செய்யவும் இல்லை அது மட்டுமா கோபம் அவருக்கு நாம மறந்து போற விஷயங்கள் என்னன்னா இந்த தியாகங்களை எல்லாம் நாமும் மறந்து தலைவர்களும் மறந்து விட்ட ஒரு நாடாக மாறிடுச்சு இப்ப வந்த தலைவர்களும் அதை மறந்துட்டாங்க அதுதான் நாம மறந்துடக்கூடாது இப்படித்தான் அரசியல் நிறுவனம் அரசியல் தான் சூதுவாதம் இருக்க அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது சூது கவும் அத காலம் குடிக்கிட்டு வெளியே வரணும் தொப்புல சுத்தி ஊத்து ஊசி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா வெறி நாய் அது கடிச்சா தொப்புல சுத்தி ஊசி தான் போடணும் அதைதான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அந்த டாக்டர் தான் நான் வேற படிக்கல நான் டாக்டர் வெறி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அன்பு ஒன்றுதான் நடந்தது நான் யாரு பேசி உங்க கடவுளை தூற்றியோ என் கடவுளை போற்றியோ பேசுவது வந்து மருந்தாக ஆகவே ஆகாது அன்பு ஒன்றுதான் எனக்கு தெரிந்த மதம் அதுவும் பெரிய மதம் என்றால் அது மனிதம் அவ்வளவுதான் மதமே கிடையாத என்ன பண்றீங்க நீங்க பயமா இருக்கும் போது என் மக்களை நினைத்துக் கொள்வேன் அது போய் இல்ல என்னை மொத்தமா அழிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணும் போது வீட்டு பத்திரத்தை எழுதி கொடுத்தது யாரு அது என்ன கடவுள் எந்த ஜாதி கடவுள் எனக்கு அதுதான் முக்கியம் அதுதான் துழத்தக்கு ஒரு குணம் அதைத்தான் நீங்களும் செய்ய வேண்டும் காந்தியை பத்தி சொல்லும் போது இப்படி ஒருவர் நடமாடினார் 
என்று நம்ப மறுக்கும் நாளை என்று ஐன்ஸ்டீன் எழுதியிருந்தால் அவர் மறந்திருக்க என்னை பத்தி அப்படி பேசுற மாதிரி வச்சிடாது இருந்தாலும் செய்தாலும் சொல்றேன் தவிர இப்படிலாம் இருந்திருக்க முடியுமா அப்படின்னு சந்தேகப்படக்கூடாது கண்டிப்பா இருந்தாலும் நான் சாட்சி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி பெரியார பத்தி நான் சொல்ற பாருங்க முன்னேற்பாடு நீங்கள் எடுக்கும் வேகம் தான் நம்மளுடைய பயணத்தின் ஆரம்பமாக இருக்க வேண்டும் புரியுதுங்களா நாளை நாளை கூகுள் தமிழ் நியூஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க